gusto saludarlos, eh, qué bueno poder llegar hasta sus hogares, yo sé que nos están acompañando en diferentes eh, países y también en diferentes regiones de Colombia, para todos ustedes un abrazo y bienvenidos a Salud para Todo. Y tengo una compañera conmigo esta tarde para hablar del tema que pues, eh, por supuesto no se reúne hoy para poder eh, invitarlos a todos ustedes a pensar en salud, porque el concepto de salud es un concepto muy grande. Regina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Claudia, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Yo feliz, yo feliz de estar aquí con todos ustedes, precisamente, Claudia, vamos a resolver temas que yo creo que a cada uno de los televidentes también tienen dudas sobre el tema de salud. Salud para todos. Yo también quiero preguntarte, ¿por qué salud para todos? Bueno, Regina, pues este es un espacio que realmente nos permite vincular una gran cantidad de temas de interés porque la salud, que pues realmente es como la condición que tenga un ser vivo en cuanto a la parte física, si vamos a hablar de los seres humanos, pues en cuanto a la parte mental, también a la parte espiritual, pero hay algo que quizás no relacionamos eh, frecuentemente y es el tema del ambiente, entonces es salud para todo, porque aquí todos los temas caben, Regi, cuando uno está hablando de salud siempre está pensando en no tener enfermedades, en prevenir enfermedades, por supuesto, ya caben una gran cantidad de recomendaciones de especialistas y eso es precisamente lo que vamos a tener para todos ustedes en este espacio de Teleamiga, Regina. Eh, la salud, algo importante. ¿Cómo consideras tú la salud o qué piensas cuando hablas de salud? Yo pienso que la salud, Claudia, es algo como integral. O sea, pensaría yo que, que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos que estar bien emocionalmente también y espiritualmente para estar bien físicamente. Porque si estamos enfermos o algo nos preocupa, diferentes situaciones, yo, yo pienso que de alguna manera se verán reflejados en, en nuestra parte física. Hay muchas enfermedades también como, como el cáncer que son generadas por esa parte emocional. Sí, señor, se relaciona mucho todo el tema, como tú has dicho, pues espiritual y también emocional con el cuerpo y con las enfermedades. Pero como decíamos al iniciar, pues precisamente, Regina, eh, también la salud depende del entorno y uno tiene que pensar en el ambiente, en el ambiente de una forma macro, pensando en qué está pasando con el planeta, qué hacemos eh, con todo lo que pues, debemos manejar respecto al, por ejemplo, cómo desechamos nuestros residuos. Eso también tiene implicaciones en la salud, cómo nos afectan, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Eso si ya hablamos del ambiente. Así es. Pero si hablamos del ambiente más cercano al nuestro, qué pasa en nuestra casa, cómo hemos distribuido nuestro hogar, cómo lo cuidamos, la higiene. Realmente es que este espacio de salud para todo pues se eh, abarca una inmensa cantidad de, de temas y por eso queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan, a que nos den sus sugerencias, que quisieran saber sobre qué quisieran que habláramos. Eh, nosotros estaremos muy atentos, por supuesto, a conseguir los especialistas, a conseguir los invitados y a tratar de resolver esas eh, inquietudes que ustedes puedan tener en su casa. Y si estamos hablando de Casa Regina y hoy es un programa bien particular porque es, eh, digamos que este primer programa de la nueva temporada de salud en el canal pues eh, vamos a hablar de nuestro hogar y sobre todo de un miembro de la familia, de los miembros de la familia que pues eh, traemos nosotros por voluntad, que son nuestras mascotas. Las mascotas que realmente pues hacen parte integral de la familia, que son la alegría, la compañía, el juego, pero también que tienen un contenido de responsabilidad muy importante, Regina. Y por eso, eso pero, sí, señora. Claudia, pero es un tema muy interesante, ¿sabes? Porque yo pienso que de alguna manera también hay que concientizar a la gente de que, de que las mascotas son un miembro más de la familia, de que necesitan amor, de que hay que preocuparse también por su salud muchísimas veces y es muy interesante entonces que vamos a traer este tema aquí a salud para todos. Sí, señor. La mascota más frecuente de todas yo diría que es el perro. El perro. El perro. El perro. Así que vamos a ver estas imágenes. Asuntos que debemos saber acerca de las mascotas en cada hogar. Diferentes tips para el cuidado, aseo y beneficio de las mascotas. Expertos recomiendan brindar amor y protección cuando se obtiene una mascota para enseñarle fidelidad y compañía. Cada día las mascotas se han convertido en miembros importantes del hogar y también se han vuelto más valoradas y consentidas. En el recorrido, personajes expertos en el tema de entrenamiento y enseñanza a las mascotas nos han informado cuáles son las razas más importantes e inteligentes que existen. 
La influencia de los animales, sobre todo en los niños, es muy positiva porque los anima a interactuar, a asumir responsabilidades para su cuidado y a fortalecer valores como la solidaridad y el respeto. Cada mascota, sin importar su raza, tamaño, olor, color, es importante para los niños. Les facilitan su responsabilidad, cumplimiento de roles y reciben compañía de ellas. El impacto de los animales en la vida de los seres humanos es tan positivo que incluso muchos programas de salud en varios países han empezado a incluir más a las mascotas. Es importante proteger a las mascotas para que su vida sea más duradera. Muy bien, estábamos de regreso, realmente veíamos cómo las mascotas de verdad son importantes y cómo los perros hacen parte fundamental de la familia. Regina, ¿usted tiene perro? No, yo no tengo perro, pero ahí había algo muy interesante en lo que veíamos en las imágenes del video y era como lo beneficioso que eran como para los niños. Es más, Claudia, este, también las mascotas se utilizan cuando los niños tienen diferentes tipos de enfermedades y cómo le ayuda en la estimulación a estos niños. Sí, señora, eh, ha dicho algo que es clave. Muchas terapias eh, de salud están centradas en precisamente los beneficios que algunos animales eh, pues, representan para la salud eh, de los seres humanos. El estar con ellos, uno de esos, por ejemplo, importantísimo es la equinoterapia regina. Sí, es. es una terapia muy importante, otra se hace con delfines, pero quizás la más sencilla, la más fácil y la que todos tenemos más a la mano es la de los perros y tener un perro en casa definitivamente no solamente hace que los niños sean más responsables, los adultos también, por supuesto, sí, sino que todos bajemos un poquito como nuestro nivel de estrés. Un perro realmente le da a uno seguridad, compañía, confianza. Eh, yo creo que es una de las mascotas más bonitas, más agradecidas además, Nada más llegar a la casa cuando lo reciben a uno, uno siente una inmensa felicidad. Bueno, Regina, pues yo sé que a usted no le gustan tanto los perros. No, o sí le gustan, no, pero no los tiene no, porque... No, no es que no me gusten. Lo que pasa es que creo que eh, abarca mucha responsabilidad, como ya te lo decía. Y, y para dejar una mascota sola en casa... Mejor no, mejor, no, mejor no la tengo en el hogar. Así que invitamos también a toda la gente a que participe con nosotros de este espacio. A toda la gente en Bogotá, nuestras líneas telefónicas están abiertas. En un momento también a 287-8355 para que ustedes se comuniquen aquí en la ciudad de Bogotá y nos den su opinión acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy, que son las mascotas y por supuesto nos vamos a centrar en los perros. Nos vamos a centrar en, el, en el, los perros, esa mascota pues, maravillosa de la que ya hemos empezado a hablar. Le recuerdo que si usted nos está viendo en diferentes regiones del país puede marcar el 018115-116. Además queremos invitarlos porque, mire Regina, eso que usted estaba diciendo, yo no tengo perro en este momento porque es una responsabilidad muy grande, porque que pues dejar un perrito solo en la casa quizás no sea lo mejor para él, por supuesto. Entonces, eso nos lleva a pensar que las mascotas requieren de verdad de tomar una decisión consciente, muy pensada. Y hoy vamos a tener una invitada que nos va a ayudar a definir precisamente pues eh, todas eh, esas eh, condiciones particulares en las que nosotros debemos eh, pues pensar y reflexionar en el momento de traer un miembro más a la familia, pero este es un miembro de cuatro patas que nos va a hacer felices todo el tiempo si sabemos bien cómo hacerlo. Pero, no, Claudia, señora. antes de continuar, per sí. perdóname y te interrumpo, pero quiero también recordar la línea nacional para que la gente se comunique con nosotros, se, co se conecte a este espacio 018-115-116 y por supuesto en la Ciudad de Bogotá 287-8355. Continúe. Esperamos sus llamadas no solamente para que nos eh, cuenten qué quieren saber, para que cuenten cuáles son sus dudas, sino además porque vamos a tener unas sorpresas para ustedes que nos están acompañando, así que pues continuamente en pantalla nuestras líneas y los invitamos a que se queden allí. Quieticos eh, frente a sus televisores, eh, porque al volver de la pausa tenemos aquí con nosotros a Lina Xiomara Ladino. Ella es veterinaria y también zootecnista, con quien vamos a aclarar muchas eh, de las inquietudes en el momento de decidir sobre nuestra mascota. ¿Queremos tener un perrito? Sí, pero un perrito que se sienta contento en nuestro hogar. Vamos a pausa y ya volvemos.
estamos de regreso con ustedes, esto es Salud para Todo, un espacio pensado en las familias que nos ven a través de la pantalla. Muy bien, hay que contarles a todos ustedes que estamos hablando el día de hoy de la tenencia de mascotas en nuestro hogar, porque obviamente también tenemos que pensar en la salud de, de nuestros animalitos, de nuestro entorno y las implicaciones que eso pueda tener para nuestra familia. Quiero darles un dato a todos ustedes antes de presentar a nuestra invitada y es este que es muy, muy importante. Ya Regina, antes de irnos a pausa, nos decía que tener una mascota es una decisión de responsabilidad, no solamente de emociones, no solamente porque es la raza de moda o porque ese es el que quizás le gustó al niño o a la niña. Hay que tomar esto a conciencia y les voy a contar que las personas que abandonan a sus mascotas podrían pagar multas desde 20 hasta 52 salarios mínimos en Colombia o pasar hasta tres años de prisión. Y por eso, Regina, también es muy importante que hablemos de la parte social. Realmente muchas ciudades, Bogotá y otras tantas en el país y en el mundo, registran una gran cantidad de caninos en la calle, descuidados, abandonados. Por eso, porque en algún momento quizás fue, voy a decir un ejemplo, eh, fue bonito tener un dálmata porque había una película de dálmatas o así tantos casos y luego cuando el perrito crece, cuando el perrito realmente no se educa y se vuelve necio en la casa, los abandonan y eso no puede pasar. Por eso Regina tenemos una invitada muy importante para generar conciencia respecto a los perros. Así es, vamos a darle la bienvenida a Alejandra Araujo, ella, ella pertenece al refugio Doña Doris. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandra. Hola, muchísimas gracias por recibirnos, por estar, pues permitirnos la oportunidad de tener nuestro refugio en este programa que es tan importante para toda Colombia, Latinoamérica. Pues, ¿qué les puedo contar? El Refugio Doña Doris es un refugio que se ha encargado de rescatar perritos desde hace muchos años. La señora Doris es una señora mayor. Sí. Ella uh -huh. fue la persona que inició el refugio. Ella recoge los perritos maltratados, abandonados, a veces se los llevan. Eh, Alejandra, esa es una misión muy importante porque realmente, eh, como decía hace un momento, en Bogotá, igual que en otras ciudades y seguramente en otras ciudades también existan ese tipo de iniciativas e, y emprendimientos, pues eh, esos perros que están en la calle, pues al estar eh, totalmente descuidados se convierten quizás muchas veces en animalitos agresivos o que llegan a tener enfermedades graves, contagiosas, se contaminan y lo que es más triste todavía es que pasan unas situaciones de hambre, de frío, de exposición al calor, a las cuales pues los eh, perros no deberían estar expuestos. Entonces contemos un poco, ya nos venías adelantando un poco de la historia del refugio Doña Doris. Cuéntanos eh, qué condiciones tienen eh, estos perritos que, que Doña Doris recoge y por supuesto sus voluntarios, porque es que realmente Doña Doris es una líder, Regina, Así impresionante es, y tiene una gran cantidad de jóvenes que se han unido a la causa y que están ayudando para que esos perros tengan eh, un techo, comida, vacunas y algo que es más bello todavía, eh, se encargan de establecer el puente para que un hogar los Pero adopte adulto. y puedan sí. tener eh, a su familia. Sí, señora, bueno, pues lo que te decía hace un momento, pues el, el refugio lo creó Doña Doris, nosotros estamos ubicados en Subachoque, estamos en una vereda que las condiciones ahorita no son las mejores, pero igualmente son mil veces preferibles a las que pasan los animalitos en las calles. Eh, pues... Okay. Eh, sí, sí, claro, claro que sí, adelante. Vale, sí, pues esas son muchas mejores que las que presentan los animalitos en calle, sin embargo, pues en el, en el lote hace muchísimo frío, hay cultivos, fumigan, y de hecho ahorita estamos buscando un nuevo lote, pues para poder trasladarnos, mudarnos y mejorar la salud tanto de nuestros perritos como de la señora Doris, que depende únicamente de los voluntarios que la buscamos ayudar. Alejandra, eh, ahí estábamos viendo imágenes de, pues, de todos los animalitos que ustedes también hacen esta labor como tan bonita. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido todo este trabajo, por ejemplo, a nivel personal de ustedes. ¿Cómo ha sido esa labor y cómo llegan a tener a esos perritos en el refugio? Pues de hecho es una labor bastante complicada porque no siempre hay voluntarios fijos y pues como ya les dije, el refugio depende únicamente de los voluntarios. Uh -huh. Pero igualmente pues estamos tratando de liderar a cargo, hacemos jornadas, las publicamos por redes sociales, 
siempre son jornadas para ir a construir corrales, para limpiar, para darles amor a los perritos y permitir que se recuperen tanto psicológica como físicamente. Claro que sí, hablabas de las redes sociales, importantísimo porque seguramente muchas personas en Bogotá se unen a este tipo de causas, se sienten eh, sensibles ante lo que les está pasando a los animalitos y quisieran aportar. Eh, ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo están en las redes? En las redes, en Facebook nos encuentran como Refugio Doña Doris, también tenemos una página en Wix, uh -huh. Refugio Doña Doris, arroba, Wix .com. Y pues además de eso, pues se pueden contactar a los números de contacto, el principal que tenemos ahorita es 312-496-6445, no duden en llamar si quieren sí. aportar su granito de arena. Claro. Vamos a recordar ese número porque subir. está en pantalla y es bueno que la gente pueda estar atenta a eso, 312-496-6445, 312-496-6445 y en las redes sociales como Refugio Doña sí, Doris. Señora. Bueno, ¿cuántos eh, perritos han llegado a tener en el refugio? ¿Cuántos tienen ahora y cómo se puede uno vincular? Ya decías, ayudar a construir corrales, acompañar, pero ¿cómo más podríamos ayudar? Actualmente tenemos más o menos 79 perritos en el refugio, tenemos perritos de todas las razas, tamaños, colores, todo perritos, abuelitos, cachorros, discapacitados. Eh, la forma de colaborarnos puede ser realmente cualquier manera. Nosotros recibimos donaciones en centros de acopio en Bogotá, uh -huh. tenemos uno en, la, en San Luis, tenemos otro en Suba, otro por la calle 80, también pueden colaborarnos apadrinando algún perrito, si no pueden adoptar un apadrinamiento sería maravilloso. Eso es maravilloso, mira, Regina por ejemplo en este momento no tiene una mascota en su casa, no puede porque no tiene el tiempo, porque no le queda tan fácil la tenencia de, de un cachorrito o de un perro ya en edad adulta, pero esa es una forma Regina de vincularse, mire, le gustan los animales, le gustan los perros, no lo puede tener allí, pero lo apadrina y, de, y por qué no, se puede ir a visitar con, al perrito, claro, jugar con el perrito. Supuesto. Y pues, se enamora y se lo lleva pues, para su casa, verdad, le estoy segura. La verdad sería una buena opción y creo que también para mi hijo, hace unos días también me, de, hace unos días también me decía que, que quería que, que le diera una mascota, pero como ya lo decía, es un poco difícil, pero esto sería una muy buena opción. Claudia, tú hablabas de un dato importante y era de las multas que recibían las personas eh, por maltrato o por abandonar un animal. Sí, también eh, en el Congreso se está gestando un proyecto en el plan de desarrollo que sería como de protección animal y que se va a presentar durante el mes de febrero. Tenemos una llamada, Claudia, y es precisamente de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, y que está aquí con nosotros. Luis, muy buenas tardes. Gracias por estar conectados aquí a la Amiga Internacional. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Hola, Regina. Hola eh, a todos allá. Los felicito por ese programa tan bonito y quiero preguntarles cómo puedo colaborar yo con ese refugio. Adelante, Ale. Bueno, buenas tardes, Luis. Pues tú puedes colaborar contactándote al número que vimos en pantalla hace un momento, el 312-496-6445. Puedes colaborar de casi cualquier manera, puedes llevar concentrado a los centros de acopio, puedes donar en nuestra cuenta bancaria que también la tenemos en Bancolombia. Puedes también donar tapas, puedes acompañarnos a las jornadas, hay muchas maneras de ayudar a nuestro refugio que de verdad lo necesita mucho. Sí señora, Luis, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y Alejandra, pues ya vamos cerrando esta entrevista contigo, este, este espacio para conocer eh, pues esta iniciativa de Doña Doris eh, que ojalá se replique en muchos lugares de Colombia y en muchos lugares del mundo para que los perritos puedan estar protegidos, pero tú que estás como voluntaria, que todo el tiempo estás ahí cercana, pues haz unas recomendaciones para las personas que hoy en día tienen ya una mascota o que están pensando en tenerla. Bueno, para las personas que tienen una mascota es darse cuenta que las mascotas no son un juguete, no son un capricho, son animalitos que sienten, que sufren. Tenemos perritos que han pasado por cosas muy difíciles, los han quemado con aceite, los han tratado de ahorcar, mamitas que las han explotado para tener bebés. Por eso es importante no comprar y más bien adoptar. Para los procesos de adopción en nuestro refugio, todos nuestros perritos se encuentran en adopción. Sí. Eh, pues nosotros lo que pedimos es llenar un formulario, es realmente muy sencillo, no les pedimos gran cosa, no les pedimos RH ni nada por el estilo, son preguntas muy sencillas que nos dan seguridad tanto a nosotros como a los adoptantes de que el perrito va a estar en muy buenas condiciones. Bueno, pues Alejandra Araujo, voluntaria del refugio Doña Doris, mil gracias por acompañarnos. Quiero recordar ese teléfono, ese 312-496-6445 para que ustedes se puedan solidarizar y 
hacer parte de esta obra tan bonita. Alejandra, mil gracias. Nosotros hacemos una pausa. Ya volvemos con salud para todos. Y seguimos con ustedes en este espacio de salud para todo, dándole la bienvenida a esta protagonista, a esta bella princesa que está aquí con nosotros. Ay, Dios mío. Pero está, está temblando, Regina, cuente que le hizo. No, no vengan a decir que se asustó, por favor. Vamos a resolver entonces, Claudia, todas las preguntas, todas las dudas que tengan nuestros televidentes respecto al tema que estamos tratando en el día de hoy. Y es como tener también una mascota, pero también tenerla eh, en buenas condiciones, brindarle amor, brindarle cariño, brindarle también todas esas, todas esas cosas que ellos necesitan para estar bien, precisamente Señora, en un, gar, en un ah, lugar que los adopte. Así es, Regina, y mientras que usted se hace amiga de Diva, yo les voy a presentar ahora sí a nuestra veterinaria que nos acompaña, Lina Xiomara Ladino. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy aquí feliz con ustedes, poderlas acompañar y pues tratar el tema que me apasiona, que son las mascotas. Bueno, pues ya habíamos presentado a Diva, así uh -huh. que ahí la estamos viendo, una Yorkie, ¿verdad? Sí, una es Yorkie. una Yorkshire eh, pequeñita, de tamaño miniatura, que me acompaña hace cuatro años. Divina, espectacular está. Sí, hace cuatro años. Bueno, pues antes de empezar esta entrevista, eh, queremos contarles a todos ustedes que la doctora nos ha traído unos bonos maravillosos para poder asistir con nuestra mascota a su veterinaria. Quiero recordarles, la doctora Lina Xiomara Ladino es veterinaria y zootecnista, es especialista en gerencia de mercadeo estratégico y gerente, de general, gerente general de Glamour Pets aquí en la ciudad de Bogotá. Les recuerdo, eh, nuestras líneas están abiertas en Bogotá 287-8355, 287-8355 y para quienes nos ven en diferentes regiones del país y tengan inquietudes, pues aquí los estaremos escuchando, 018-115-116. Bueno doctora, empecemos a hablar ahora sí de las mascotas, de los bueno. perros. Y quizás el punto crucial es cuando una familia o una persona determina que quiere tener un perro, ¿qué debería considerar respecto a razas, eh, tamaños, climas? No sé, ¿usted qué nos recomienda? Sí, mira, claro que sí. Eh, escuchándolas el, en, pues en el transcurso de estos minutos que estaban hablando, eh, decían algo muy importante y es que los perros o las mascotas, perros y gatos, eh, ya hacen parte de la familia. Sí. O sea, ya no es la mascota que está allá en el patio, que es la que cuida si entran los ladrones, no, ya es el perrito que casi duerme con nosotros, que siempre va con nosotros a todos lados, que si vamos de paseo lo llevamos, que si no buscamos un lugar muy seguro para dejarlos, entonces eso pues eh, genera una muy importante, un muy importante espacio en, en el hogar como tal. Doc, la voy a interrumpir porque usted dijo algo que me parece clave, que me parece fundamental y es que en Colombia y en muchos países muchas personas todavía piensan que el perro es para dos cosas que definitivamente no señores, uno es amarrarlo y dejarlo a la intemperie, esta conducta definitivamente no. No, absolutamente no. Eh, Así sean per... perros de cuido, pues, no, porque claro. también tienen Yo a veces su trabajo. Además, creo que los colocan agresivos. No, no además el estrés que genera este tener un perro amarrado durante sí. una larga temporada de tiempo es muy, muy, muy alto. El, los perritos se enferman, uh -huh. eh, viene el estrés, vienen enfermedades que, que incluso pueden eh, generar una depresión intensa claro. y el perrito pues perfectamente puede morir. Y uno ve que las entidades eh, que tienen perros, guardianes, incluso las fuerzas militares, pues hacen un cuidado pero muy riguroso, amoroso, con sus mascotas que están todo el tiempo pensando en ellos, porque el ser un perro guardián es un trabajo, ese perrito trabaja. Claro que sí, pero así como trabaja las entidades responsables, sí. eh, tienen un espacio muy eh, aseado para ellos, tienen un tiempo para sacarlos a pasear, tienen una comida y una dieta determinada que ayudan pues a que, a que, eso, a que, a que el perrito y el bienestar del perrito pues cada vez sea mucho mejor. Claro, pues pues aquí, sí. Claudia, vamos a abarcar difer eh, diferentes razas, pero bueno, tenemos aquí una Yorkie, queremos a ver cuáles son los cuidados de esta raza de la Yorkie. Bueno, eh, es en, 
en este caso, esta Yorkie pues, es una Yorkie miniatura, es una Yorkie que pesa 1.6 kilos, o sea, chiquitita. no pesa nada, es demasiado chiquitica. Eh, la manejamos con el pelo largo, entonces inicialmente el cuidado, la belleza, uh -huh, los baños, sí. estarlas peinando todo el tiempo porque eso también se les, se les, enreda, el, el, sí, se les enreda el pelito. Y pues cuando hay enredos y no somos juiciosos, entonces ya esos nudos se pegan a la piel, generan lesiones. Sí. Eh, si no somos juiciosos y, y está de pronto en contacto con algún otro perro que tenga alguna pulguita, entonces imagínate que va a ser una cama Do importante. Doctora, yo también nudos. tengo una duda y es respecto al tema del baño, porque siempre se han generado diferentes dudas con eso y es este, si, si bañarlo cada cuánto, cuánto es necesario, porque uh -huh. dicen que los, los perros también tienen una grasa sí. que también los protege de, de, de enfermedades. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, eh, pues nosotros tenemos una sala de belleza y boutique para mascotas específica, no tenemos uh -huh. una clínica veterinaria como tal, porque eh, miramos el concepto de que cuando tú en una clínica humana ves una sala de belleza en el centro de la clínica. No. Entonces empezamos, partimos de esa concepción de que los perros sanos pues deben ir donde hay perros sanos y claro, evitar claro. que donde haya veterinaria, eh, donde haya infecciones, donde haya bacterias por todo el ambiente, pues un perro sano vaya y se contamine se quizás contamine. de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, empezando por ahí, esa es una idea como cuando tú vas a, a bañar a tu mascota, que no lo haces de pronto en tu casa, pero sí lo llevas a un centro que sea un centro especializado y que sea realmente donde se genere solo baño y belleza para la mascota, que son lugares donde van perros totalmente sanos. ¿Listo? Saludos. Entonces, saludamos, empezando por ahí. Segundo, en cuanto a lo del baño, pues eh, realmente es un mito decir que es que no se pueden bañar o que es que hay que bañarlos cada mes, cada dos meses. Hay perros de exposición que, así como nosotros, nos gusta cuidarnos el cabello y aplicarnos muchas cosas, eh, eh, tenemos planes de, en los que se bañan cada ocho días. No sí, es, no es el, el, el tiempo en bañarnos, sino la calidad de los productos que le aplicamos. De acuerdo. Eso es lo que tenemos que ver, que sean productos específicamente para perritos. No podemos utilizar un producto humano en un perro porque el pH es muy diferente y si aplicamos productos humanos para los perros, pues eh, la piel va a generar lesiones, eh, pueden a, aparecer algún tipo de alergias y ahí en las alergias pues también puede irse a vivir un hongo o una bacteria y empezamos todo. O sea, lo ideal es bañarlo cada ocho días. Pues eh, si es un perro de pelo largo, en donde tú quieres que tenga el pelo súper lindo y tener un manejo especial, puedes bañarlo cada ocho días. Un perro de pelo corto, en donde vive en el apartamento, donde no lo sacas no a pasear necesita, mucho, no eh, cada 15 o 20 días es perfecto. Es perfecto. Así es. Bueno, hablemos de esta raza porque es una raza que se puso de moda de un tiempo para acá, quizás porque hemos visto a muchas de las estrellas de Hollywood, a las modelos, cargarlos en su maletica, además quizás porque es una raza pequeñita que pues eh, uno piensa, bueno, esta vale en el apartamento, funciona bien. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones en el momento, por ejemplo, de tener un Yorkie? Porque hay perritos de raza de tamaño pequeño, sí. unos recomendables para niños, otros no tanto. Uh -huh. ¿Qué debería uno tener en cuenta en, el, en ese aspecto para que tanto la familia como el perrito se adapten bien? Sí, mira, por ejemplo, eh, en, esta, en este aspecto, el, el George Shai inicialmente hace muchos años, uh -huh. los utilizaban las damas eh, de extrato muy alto y los llevaban por su tamaño, los llevaban en la cartera. Sí. Y era como para evitar el robo como tal. Entonces, si te iban a robar la cartera, eh, si te iban a robar a meter la mano dentro de la cartera, entonces aparecía... Tenían un, que enfrentarse un, a un George. <risa> un individuo de estos a, 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 a defender, sí, okay. a defender defender a su ama, ¿sí? Entonces ese fue como el inicio de este tipo de raza. Eh, cuidado, mucho cuidado, pues imagínate si, si Diva tiene cuatro años y es así de chiquitica, imagínate cuando me la entregaron que tenía tres meses, era como la es cabecita, un pedacito de claro. nada. Entonces eh, con los golpes, eh, un golpe de pronto que se te caiga de la cama perfectamente puede perder Afectarlo. la vida o afectarlo ahí claro. inmediatamente. Con la comida, eh, es una raza que es muy selectiva en su comida y tiene una, una palatabilidad también muy selectiva, entonces no te comen de todo, tiene que ser una comida especial, que sea muy palatable, que sea sabrosa para que ellos se la coman. Sí, señora, de eso vamos a hablar más adelante, el tema de la comida, pero yo creo que Regina, una de las cosas más importantes y sobre todo usted que es mamá, yo también, eh, en el momento en que uno determina tener un perrito en la casa y sabe que es otro hijo más, que además es un hijo que no va a avanzar en edad, o sea, toda la vida usted va a ser responsable de recoger sus necesidades, de jugar con él, de consentirlo, de llevarlo al médico, de estar pendiente de él todo el tiempo en todos sus todo aspectos. 
Pues hay que hablar de uno que es clave y son las vacunas, porque en la medida en que nuestro perrito está saludable, pues obviamente la familia también está saludable, sí, ¿no? Es cierto, es cierto. Nosotros recibimos el perrito generalmente cuando no es adoptado, sino que lo recibimos recién nacidito. El destete o cuando se lo quitan a la mamita uh -huh. es alrededor de los 45 días, ¿sí? Okay. A ese tiempo, más o menos, es donde tenemos que empezar el plan vacunal y la desparasitación para ellos, ¿sí? Eh, ese plan vacunal, pues vienen eh, diferentes eh, tipos de, de vacunas en los que se genera pues para, para evitar que den eh, tipos de enfermedades que son muy recurrentes en ellos. El plan vacunal se empieza a los 45 días, tenemos que ser muy juiciosos iniciando los 45 días porque generalmente eh, lo que hay que hacer es repetir la, las vacunas, tres vacunas 15 días, cada 15 días hasta completar la tercera o cuarta vacuna. La última vacuna eh, que se les aplica es la vacuna de la rabia, eh, que también se aplica un mes después de la última vacuna de las enfermedades o de las bacterias que que maneja eh, la vacuna como tal. Y ya después ser muy juicioso en los refuerzos, que deben ser anuales. anuales. Entonces, anuales se pone el refuerzo y estar como muy juiciosos. Precisamente, Claudio, entonces es un miembro más de la familia, pero tenemos una, una llamada. Eh, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, Regina y Claudia. Qué bonito que os llama. Mm, tengo gracias, una inquietud, gracias. yo tengo una Golden, la doctora hace un, hace un tiempito dijo que podíamos bañar a... a a estos perritos con cabello largo cada ocho días, pero a veces me dicen que no es recomendable, entonces quisiera eh, saber si a ella, que es una golden, tiene año y medio, la puedo bañar con esa frecuencia. Ok, bueno, ¿cuál sería? Eh, ¿Recuérdanos tu nombre? Bueno, ya sí, no tenemos no, sí, la no. llamada, ya colgó. Eh, bueno, eh, cuando hablamos de cada ocho días, les expliqué que eran más que todo perros de pelo largo y de exposición, sí, sí. en donde tienen que estar pues todo el tiempo como, como muy lindos para sus competencias como tal. Si el perrito es de casa, si está con nosotros, si somos cuidadosos en sacarlos al parque y cada vez que lo sacamos limpiarle las paticas para entrar al apartamento, estarle también limpiando los oídos, eh, cepillando los dientes al menos una vez al día. Eso es clave. Sí, claro. eh, podemos hacer el baño perfectamente cada 15 o 20 días. ¿Qué es la recomendación? Eh, que estén pendientes, muy pendientes cuando manden a bañar a sus mascotas o cuando bañen a sus mascotas, que no pueden utilizar productos humanos. No se pueden utilizar productos humanos por el pH de ese tipo de productos. Un champú para nosotros tiene un pH muy diferente a un champú para ellos, así vuelan delicioso, así se los apliquen y en el momento pues el pelo les quede divino, pero en un futuro van a tener afección. Bueno, ya saben ustedes televidentes, no pueden utilizar champú que es especialmente para nosotros porque tienen un pH diferente. Vamos a atender otra llamada. Claudia, muy buenas tardes, Elmira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De dónde nos eh, llamas, Elmira? De aquí, de Bogotá. De Bogotá. ¿Tienes alguna pregunta? Cuéntanos. Sí, mira, ¿qué se podría utilizar en los animalitos? Yo tengo una pastora alemán, pero ella larga mucho cabello todo el tiempo. Y la otra... Cuando ellos comen popó, ¿qué se puede hacer? Ok, perfecto. Primero hablaba del tema del cabello. De la caída, de la del, caída cabello, del cabello. Sí. Y después también hablaba de que, qué podíamos hacer cuando ellos comen excremento. Mm, excremento, mira. Eh, la, caída, la caída del cabello pues tiene eh, muchas causas. Eh, inicialmente podríamos pensar en una deficiencia de minerales, entonces habría que, de, la recomendación es que lleves a tu bebé al veterinario okay. eh, y él pues identifique qué tipo de alimento le están dando y de pronto si hay alguna falencia en, en el alimento que le están dando. ¿Listo? Esa podría ser una, falta de okay. minerales. Otra, ¿con qué producto lo estás bañando? Entonces ahí también podemos mirar qué producto le aplica en el momento del baño a tu perrito, que quizás puede estar afectando y puede generar que se le caiga el pelo. Y otra muy importante, y a veces decimos, pues, ¿por qué pasa? Es el estrés también. Ellos también sufren de estrés por muchas causas y también puede generar eh, la causa de que se les caiga el pelito. Bueno, importantísimo, pues Acel, mira, eh, ahí están eh, los consejos importantes, eh, bueno, Regi, creo que tienes eh, algo importante que decirle a Selmira. Así es, eh, Xiomara, Xiomara, ¿cómo es? Selmira. Selmira, 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 ¿estás ahí con nosotros? Selmira. Estoy. No, pero Selmira está viendo el programa, Selmira. así que para que no vaya a colgar. Sí, sí. sí. Pero bueno, sí, tenemos estoy una escuchando. noticia. Sí, te eh, estoy escuchando. Selmira, tenemos sí. una buena noticia para ti. Te acabas de ganar un bono para tu mascota, para él, para ti, para todos los que van a llamar y obviamente se están comunicando Ay, con nosotros gracias. aquí al canal Teleamiga y a este espacio y a todos los que han llamado para que vayan, lleven a su mascota y disfruten un día de spa, Claudia, maravilloso, ¿no? Estupendo, por supuesto. Ay, y surgió, bueno. Selmira, muchísimas gracias qué por bueno. acompañarnos. Aquí bueno. te esperamos siempre, qué chévere, gracias. si nos dejas saber además del tema de mascotas, le cuentas a la persona que te va a atender ahora 
¿Qué otros eh, temas quisieras que abordáramos en Salud para Todo? Mil gracias y un abrazo para ti y para tu mascota, por supuesto, también. Bien, Doc, hablemos de algo y es que me surgió acá una inquietud cuando usted decía eh, no usen el champú de humanos en el perrito. Y es que quizás eh, muchas personas, y es que uno llega a quererlos tanto que es difícil, pero muchas personas eh, tienden a humanizar demasiado al perro. O sea, hay cosas en las que uno debería mantener un límite, por supuesto, y permitirle al perrito ser perrito, porque eh, ya obviamente lo que hacemos es mal para la mascota, y eh, no lo estamos consintiendo. Sí. ¿En qué momento se rompe esa barrera? Porque yo sé que muchos dicen, no, que el perro eh, va a bañarse conmigo, que se echa el champú, que come lo que yo como que deberíamos sí. tener muy claro para no humanizar la mascota y permitirle ser un perro. Bueno, eh, es muy importante, igual pues eh, yo que tengo mascota y que está conmigo desde chiquitica, entonces eh, soy una de las que he tratado como de humanizarla como tal y a veces sí. me digo pues no hay que hacerlo tan así porque finalmente es un perrito, o sea, sí. eh, lo amamos, nos aman, nos transmiten muchas cosas lindas, pero pues finalmente eh, son perritos. Entonces, por ejemplo, la sociabilización con los demás perros la necesitan sí. porque, por ejemplo, eh, un perrito que solo esté encerrado en el apartamento, que no, que ningún otro perro y él duerme conmigo, entonces no más y no puede salir ni al parque, o sea, no, tiene que estar aquí encerrado. Eso eh, es extremo y de pronto en alguna casualidad que no esté con el dueño y se encuentre con un perrito, no sabe qué hacer. ¿Y esto qué es? ¿Es de mi misma especie? ¿Cómo lo tengo que saludar? O sea, no, ¿qué a pasa? Ver, eso es clave, eso es clave, pero más allá, <risa> es que también quería preguntarle eso antes de irnos a la pausa porque alguna vez pasando por Tierra Caliente, exactamente venía por Girardot, sí. eh, venía en una camioneta una señora con sus perritos y los dos perritos en Girardot tenían chaqueta, tenían chaqueta, entonces habían divinos claramente, pero debieron estar muriendo de calor y uno sí, debe ser consciente sí. de que más allá de eso, pues hay que tratarlos bien y ser eh, buenos, eh, amos eh, con esa mascota. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más de salud para todos. Mira para allá, digo, mira para allá. <ríe> Muy bien, estamos de regreso en Salud para Todos. Yo me traje a Diva porque a mí de verdad me derrito y me encantan los perritos. Y aquí está conmigo, ella está inquieta, es su primera vez frente a cámaras, pero se ve espectacular. Y pues eh, volvemos a nuestro tema con eh, la doctora que nos acompaña hoy, nuestra veterinaria, dándonos buenos consejos para poder tener a nuestras mascotas en casa, para darles eh, todo el bienestar que se merecen. Y Regina tenía, aquí tenemos una conversación eh, fuera de cámaras muy interesante y era sobre, su inquietud era sobre los parásitos. ¿no? Los parásitos, así es, el tema de las garrapatas, las pulgas, ¿cómo lo podemos tratar? Porque además, eh, doctora, creo que eh, hay una enfermedad y es que si les da eh, las la enfermedad de las garrapatas, pueden llegar hasta la muerte. Sí, sí, claro. Eh, te refieres a la erliquia, es sí. una enfermedad que transmite la garrapata, que es un parásito externo pues, de los sí. perritos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando, cuando lo sacamos al parque, uh -huh. eh, generalmente pues como el hábitat de la garrapata, patas está por ahí como en el pastico y ese tipo de cosas se van subiendo y allí es donde vienen y los pican. ¿Cómo los prevenimos? Pues hay diferentes formas, hay productos veterinarios específicos para ellos en forma de pipeta que es un aceitico en que se le aplica en el lomito del, del perrito y dura un mes actuando. Sí. Si está muy expuesto a, a este tipo de ectoparásitos, lo ideal es ser muy juiciosos cada mes aplicando la, la, la pipeta para que no se suban, o sea, los, las garrapaticas y si se suben, pican okay. y se mueran, no Sobre se puedan reproducir. Los que viven en clima caliente, en clima sí. caliente. Sí, sí, pobrecitos. Sí. Y en clima frío, pues sufrimos desde las pulgas, ¿no? Entonces, Así para es. ellos, sí. También la misma pipetica, o si no, hay unas pasticas, unas tableticas también que se les dan mensualmente para que en el momento en que piquen, eh, la pulguita pues se muera y no pueda eh, reproducirse más. Eh, una pregunta muy frecuente que hacen es que no, es las vacaciones, me voy de viaje, soy en tierra fría, entonces me voy a tierra caliente y, y qué debo hacer, qué le ¿Qué aplico, no sé qué. Entonces, como recomendación muy particular, eh, apoyo mucho el, el collar antipulgas, sí. porque el collar antipulgas, a diferencia de las pipetas y de las pasticas, es repelente. Uh -huh. eh, para que la pulga o la garrapata muera, con una, cuando se le aplica la, la pipeta o la pastica, la pulguita o la garrapata debe picar, o sea, uh -huh. ya está encima del perrito, sí. picar el perrito y ahí sí muere. 
En cambio, el collar, pues es repelente, entonces evita que se suban. Entonces claro. es como una práctica muy chévere para que la tengan en cuenta. Si son de tierra fría, van a viajar a tierra caliente, eh, pónganle el collarcito antipulgas y además aplíquenle la pipita. Yo tengo... estamos tranquilos con los parásitos externos, Reini, tengo... pero también hay parásitos internos y así ahí es. también tenemos que estar muy atentos. Sí, Yo tengo es. también una duda, doctora, y es que, bueno, quiero compartir con ustedes un, este, como un caso que estuve muy cercano, no de mío, sino de un vecino que, que metió al perrito al colegio y en, ese, en el colegio pues adquirió una bacteria, el perrito murió. Eh, ¿Hay de pronto algún método para, para evitar este tipo de, de bacterias o cómo serían los cuidados? Claro, eh, ahí es donde viene la importancia del plan vacunal, ¿sí okay. me entiendes? Si tú eres demasiado juicioso con el plan vacunal, pues hay una protección digamos de un 80 o un 90 por ciento para evitar, porque es que ¿qué pasa? En las guarderías generalmente hay muchos perros de muchas personas y pues no estamos seguros cuál es el cuidado que le da claro. cada dueño a su perrito. Entonces tú puedes que los vacune, pero los perritos del vecino, del amigo, están sin vacunar y andan por ahí las bacterias en, en, en ese tipo de ambiente. Entonces la recomendación como tal es ser la muy vacuna. juicioso con el plan vacunal y eh, eh, la vacuna anual, que debe ser como el refuerzo anual, ser supremamente juiciosos y más cuando se... Se, pues, se expone el perro a una guardería donde hay muchos más perritos. Lina, hay una cosa que, que pues uno debe tener en cuenta siempre, que seguramente nos están viendo en casas donde el perrito ya no es un cachorro o no es un adulto, sino un perrito mayor. Así que qué bueno que pudiéramos hablar de los cuidados de acuerdo a las etapas de nuestro perro. Cuando nosotros salimos un día felices y decidimos que vamos a tener un nuevo miembro en la familia y lo traemos a casa y es un bebé, nosotros cómo deberíamos preparar la casa, preparar la familia, qué cuidados necesita un cachorrito, que seguramente sí. no serán los mismos porque están en una etapa diferente de crecimiento, de entrenamiento, así que ella llora, no llores, diva. Eh, ¿cuál es, ¿Cuál serían esos cuidados para llevar un bebé a casa y luego pues podemos hablar de los adultos porque es otra etapa muy otra importante, etapa importante y quizás en la que más dedicación tenemos que tener nosotros con nuestros perritos cuando ya están viejitos? Cuando ya están viejitos, que es la idea, ¿no? Es siempre, si tú te vas a responsabilizar, a responsabilizar de un perro, sé consciente que va a ser un hijo, o sea, tú a los hijos no les dices, no, es que me voy a trastear y tú no cabes, entonces pues, tú te quedas, exacto. o es que nos vamos de paseo y tú no estás incluido en el plan, entonces tú te quedas y te quedas en la calle porque no hay quien te cuide. Es muy, muy importante eso. Eh, para recibir un perrito, entonces, súper importante. Primero, pues, saber qué raza vamos a tener, entonces, para sí mismo adecuar nuestro espacio. Si es un perro de raza pequeña, es un perro de raza mediana, o es un perro ¿Qué de recomiendas raza tú raza? para, hoy en día creo que la mayoría de las familias viven en apartamento, ¿qué recomiendas tú para que, pues, puedan adaptarse? Porque también de eso parte la convivencia, ¿no? Claro, eso depende mucho también del tiempo que tú tengas. Si tú tienes un espacio pequeño, pero tienes un tiempo específico para sacar a tu perrito dos veces al día, en la mañana y en la tarde mínimo una hora caminar en una raza grande como es un golden por ejemplo pues puedes tener tu perro en un apartamento claro. pero si no tienes un, un tiempo suficiente que, que unas razas eh, pues necesitan mucho más de ejercitarse tienen mucha más energía que otras pues entonces vete por una raza eh, más pequeña en donde tu espacio sea reducido pero pues él pueda andar libremente y piense pues que es un espacio grande para para estar todo el tiempo eh, su camita, tener como su lugar siempre sí. su lugar, su camita, su espacio eh, sus tacitas de comida también alistar, mirar a ver según la raza según si es pelo corto, pelo largo según el temperamento, todo eso mirar para sí mismo eh, suministrarle el alimento, mirar qué alimento le voy a comprar, sentarse y hacer un presupuesto bueno, entonces en el presupuesto está eh, el alimento de mi perrito cuesta tanto, eh, las visitas al veterinario son tanto, eh, adicional las visitas a la sala de belleza porque lo tengo que bañar son tanto y ser muy juiciosos pues con, con, con el perrito en ese momento. Uh -huh. Llegó, señor, no, sí, 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 sí. <risa> llegó el perrito a la casa, entonces ya pues como su espacio, hay que, cuando llega el perrito a la casa y hace pipí la primera vez, ahí, ahí sigue haciendo todo el tiempo. Ese es su terreno. Eso, es su terreno. O sea, tenemos que estar demasiado eh, juiciosos y pendientes de eso. Llegó el perrito, tener el tapete, el tapetito, sí. ahí para donde tú quieres que él siempre haga. Entonces, llega el perrito, lo primero que haces es ponerlo en su tapete, ahí va a ser pipí y muy seguramente pues va a ser el inicio de que siempre haga pipí en el tapete. ¿Listo? Que no sea el tapete de la sala, porque es que si llega y hace pipí en el tapete de la sala, es... 
muy difícil ya luego que no siga siendo ahí. Entonces es... Doc, dentro eh, de los cuidados que, que, pues, que hablábamos, eh, también está el, el tema de la alimentación. O sea, ¿sí? es importante eh, entonces tener... O sea, ¿cuál sería ese alimento ideal? ¿Concentrado todo el tiempo o lo podemos dar de pronto algún alimento que nosotros también consumimos? Bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Hay que estar muy pendientes pues, de, de la alimentación, sobre todo porque generan muchos problemas digestivos Ajá. en el animal y también puede eh, pues, ser un problema futuro en el mismo perrito. Eh, los concentrados, hay concentrados de diferentes gamas, hay sí. unos de unas gamitas más bajas y otros más altas. ¿Cuál es la diferencia? Que los de, digamos, que los que cuestan más, hablando como en, en, en palabras más prácticas, eh, tienen más proteínas que grasa. Sí, sí claro. entonces ahí como que así eh, los cuidamos más, digámoslo así, sí, los cuidamos más. Eh, ya en los que son un poquito más económicos, entonces quizás son más altos en grasa que en proteína, y entonces por eso son un poquito más económicos. Hay cosas que no les podemos dar, definitivamente sí. no, que nosotros consumimos a ellos. Entonces, son? por ejemplo, chocolate, chocolate cero chocolate, se pueden no. intoxicar, cebolla, cero uh -huh. cebolla, no se les puede dar, evitar la leche, porque sí. de todos modos la lactosa es muy diferente, entonces evitar la leche porque se timpanizan, se les pone la pancita muy grande, empiezan las diarreas y los problemas digestivos. ¿sí? Okay. ¿Qué les podemos dar? Pollito, pero que no tenga sal, cocinadito en solo agua, se les puede también. Eh, fruta, le podemos dar fruta a la papaya, ahorita que llamó la televidente y decía que el perrito comía eh, es entonces a veces también es por falta de minerales o por estrés y una de las terapias pues como que, que recurrentemente hacemos es darles papaya entonces qué pasa con la papaya la papaya se digiere muy bien y en el momento de defecar tiene un olor que no le gusta entonces como no le gusta el olor ya no se la come entonces puede ah, ser como, bueno, es un, buen como consejo. un consejo práctico y que, que funciona como súper bien ah, papayita bien. picadita de todos modos, si es por estrés, pues muy seguramente sácalo a pasear, dale su tiempo, que, que, que camine, que, que corra en el parque con los demás perritos y que socialice. Pero a veces como que no es que lo sigo haciendo, no sé qué, pongan en práctica lo de la papacha. Es súper bueno. Vea, bueno, qué interesante. Buen consejo. Sí, señora. Sí. Yo creo que para hablar de este tema necesitaríamos a la doctora aquí por muchos capítulos porque realmente son muchas las inquietudes para los que ya son eh, tenedores de perros seguramente quieren saber más y para los que quieren tener una nueva mascota pues también, pero tenemos que concluir Lina, se nos acaba el tiempo, claro que sí. pero hay que decirle a las personas que nos están viendo qué deben pensar y cuáles son las recomendaciones que sí o sí se deben tener en cuenta en el momento de tener un perrito en casa. Bueno, primero el tiempo. Que tenga tiempo, el perrito debe ser, dependiendo la raza, pero mínimo tener 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde para sacarlo a pasear. Sí. Si es que no está en una finca o en un espacio demasiado grande, entonces el tiempo. Eh, segundo presupuesto, o sea, sí. eh, es, es un miembro más de la familia y también come, también se enferma, también hay que bañarse, también. presupuesto también. Y yo creo que cuando uno ya eh, toma la responsabilidad de tener un perro, el amor le sobra, que es lo que, lo, lo que se quiere también, ¿no? Darle su espacio, que todo el mundo lo quiera, que se haga igual de importante que otro miembro de la familia y, y pues eso. Claudia, yo creo que estoy pensando en tener un perro, ¿sabes? Yo sé, yo sabía, yo sabía que Regina se iba a animar. ¿Qué te gustaría tener, Regina? ¿Qué raza? Eso. Este, este. O, o no, pero este, ¿saben no, qué? Sí. A mí me gustan mucho también los Golden Retrievers. Ay, ah, un gran muy perro. Lindo. Pero son grandísimos. Sí. Pero para los niños son perfectos. Son perfectos. Son es que perfectos. el Golden, pienso yo, que es una de las razas, es como un perro con un temperamento chiquito en una caja grande, porque son demasiado lindos. Demasiado son niños lindos. para toda la vida. Eh, Lina. Seguro, seguro, muchas personas se quedaron pensando, bueno, yo cómo puedo tener las recomendaciones, quizás el chequeo eh, de la veterinaria, así que pues eh, demos todos eh, tus datos, por favor, para que puedan llegar a tu consultorio. Listo, vale, entonces pues todos están supremamente invitados, eh, como les dije, nuestro negocio se llama Glamour Pets, es una sala de belleza y boutique para mascotas, eh, yo soy veterinaria, entonces eh, eh, la recomendación es que nos veamos allá, eh, tenemos seis sedes, cinco sedes en Bogotá, una en Villavicencio, eh, estamos en Colina, en Modelia, en Ciudad Montes, en Chico y en Santa Bárbara, o sea, allá los esperamos a todos, si tienen el bebé enredadito, sucio, eh, acongojado y quieren regalarle un día de spa delicioso, los esperamos en Glamour Pets. Buenísimo. Y todas las personas también, todos los televidentes que se comunicaron con nosotros, ahí están sus regalos, Claudia. Ahí están sus regalos. Bueno, pues, doctora Lina, Xiomara, Ladino, muchísimas gracias a por ustedes. acompañarnos, de verdad, qué buena visita. Además, gracias también por traernos a Diva, que se portó juiciosa. Diva, ya pasó. La próxima ya le pedimos a Sí, todos. sí. <risa> gracias a ustedes. Bueno. bueno. A nuestros televidentes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estaremos con ustedes todos los días a partir de este horario a las 2 de la tarde en Salud para Todo. 
resolviendo todas sus inquietudes y todos, pues, todas esas dudas que tengan acerca de la salud, Claudia. Sí, señora, así es. Pues, Regina, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben, nos quedamos esperando todas sus inquietudes para poderles llevar los temas que más les gustan hasta sus hogares. Diva, Diva, despídete. Dile chao. Dile chao. 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 Dios lo bendiga. Chao. 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 Gracias. Chao.